রাজধানীতে বাসের প্রতিযোগিতায় হাত হারানো তিতুমির কলেজের ছাত্র রাজীব হোসেনের চিকিৎসা খরচ দিতে দুই বাস মালিককে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে এখন তার চিকিৎসা চলছে রাজীব হোসেন তিতুমির কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রাজধানীর পান্থকুঞ্জ থেকে গতকাল কলেজে যাওয়ার জন্য উঠেছিলেন বিআরটিসি বাসের পেছনের গেটে আর সেখানেই ঘটে নির্মম ঘটনা হঠাৎ করেই পেছন থেকে স্বজন পরিবহনের একটি বাসের চাপে ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রাজীবের তারা তিনটা ভাই এই বড় এর দুইটা ভাই মেরে ইতে ইতে থাকে পরে এতিমখানায় এর চালানোর মতো কেউ নাই এর ছোটবেলায় তাদের বাপ মা মারা গেছে এখন ওখানে যে খরচটা ব্যয়বহুল খরচ এই খরচ চালানোর মতো কোনো লোক নাই এই জন্য আমরা চাই যে ঢাকা মেডিকেলে আনব বাস দুটিকে আটক করে রাজধানীর শাহবাগ থানায় রেখেছে পুলিশ ওই দিনই আটক করা হয় বিআরটিসি বাসের চালক ওহিদ উদ্দিনকে বাকি একজনকে আজ দুপুরে আটক করা হয় এরা কিন্তু যে আপাতত যে আমাদের যেটা মনে হয়েছে এটা হয়তো প্রতিযোগিতামূলক বাড়ে সারিসি এরকমভাবেই এখানে তারা চালাচ্ছিলেন আইনে এখানে সুস্পষ্ট এটা এখন ক্রিমিনাল অফেন্স দ্যাট মিন্স ফৌজদারি একটি অপরাধ এবং ফৌজদারি অপরাধের ঘটনায় কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি বলেছি যে শাহবাগ থানায় একটি মামলা রুজুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে আমরা ফৌজদারি আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। চিকিৎসা ব্যয় বহন করার পাশাপাশি পিতৃমাতৃহীন রাজীবের অকাল পঙ্গুত্বের জন্য কেন তাকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না তাও জানতে চেয়েছেন আদালত দুটি বাস কোম্পানি যে দুটি বাসের কারণে তার আজকে শরীরের তার অঙ্গহানি ঘটল এবং তার হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তার সারা জীবনে যে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হলো এই কারণে তাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এই দুটা কোম্পানি কেন তাকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে না এই মর্মে আদালত রুল নিষেধ জারি করেছে আর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ হিসেবে আদালত বলেছেন যে তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বিআরটিসি এবং স্বজন পরিবহন তারা নেবে অবস্থা গুরুতর হয় বিকেলে রাজধানীর সমরিতা হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে রাজীবকে জাহিদ সেলিম মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা